这里怎么这么暗啊？没有关系，我等一下就故意不开灯，就直接这样子走进去，看看能不能绕到敌人的背后。哎呀！哎，好像看不到我。请问各位有佩戴过夜视镜吗？你是否对这项高科技的电子产品充满兴趣、好奇，但却因为找不到品质高的夜视镜而迟迟不敢下单呢 ？Hello， 大家好，欢迎回到卡德湾生存游戏频道。这次的影片，我们一起来聊聊台湾本土品牌 s o m e t h i n g Fortis， 一间专门制造给国外特殊单位使用的夜视镜公司所出品的民用版数位夜视镜。哎、欸，阿耀，怎么今天突然想要介绍夜视镜啊？这个，我我我绝对不是因为在某个漆黑的夜晚被王教官带着夜视镜打爆才做这件事情，骗的绝不是这件事情。<笑>好了，没有了，刚这段纯粹是开玩笑的啦。最主要是因为我们终于接到本频道的第一支夜配啦，在此要特别感谢桑特 f o r t i s 愿意提供给我们一次夜配的机会。好了，话说回来 ，Q 语在哪？我问你们哦、喔，你们知道什么是夜视镜吗？顾名思义，就是在夜晚可以看的眼睛、啊。大概就是在光线不佳的时候，可以更清楚看到景观的东西。回答很好，算是有点概念哦、喔。那我就问一点困难的东西哦、喔，你们知道传统夜视镜是靠什么东西来感光的吗？不知道，水晶体。好，没有关系，我简单跟你们解释一下哈、哦。传统真品夜视镜多半是使用俗称三极管或光放的管，将黑暗中的微光放大数千倍，来模拟夜视成像。这类硬体感光元件如果没有设置保护电路，突然遭遇强光照射，会很容易损坏。相反的，数位夜视镜是使用光线耐受性非常好，不怕强光照射的 CCD 或 CMOS 半导体感光元件，并搭配城市 AI。模拟夜视成像，即便在白天佩戴，也可以正常使用哦。哇，原来数位夜视镜是这么高科技的产品啊！对啊，听起来好像很厉害。哎、欸，这边怎么有一个充电孔啊？这是要拿来充电的吗？其实哈。这个夜视镜是故意设计成没有内建电池的哦。为什么、啊？这样操作上不会很不方便吗？原因很简单，只要是电池类型的产品，都会有损耗的问题。通常有内建电池的夜视镜，若长时间不使用，电池本身会很容易膨胀，导致损坏，不易保养。即使采用可替换的电池，也无法提供长时间的续航力。这并不符合国外特殊单位的作战需求。所以，桑特 f o r t i s 在设计阶段。就故意将这款夜视镜设计成是以外接行动电源的形式。再来，你们有没有注意到这款夜视镜的充电孔是刻意设计在下方的吗？哎、欸，是哎、欸，是因为美观吗？这样比较方便吗？这是为了确保电源线能够紧贴在夜视镜外壳，避免悬空、被树枝或其他东西勾到，同时降低国外特殊单位的作战人员在与敌人交战时被敌人砍断电源线的风险。此外，将电源孔设计在下方。佩戴人员能透过眼角余光确认电源线是否有接好，而且在遇到下雨的时候，还有一定的防泼水功能。真没想到，这些不起眼的小地方，其实有很多实际上的考量。哎、欸，不只有这些小细节哦，你们要不要先试着佩戴看看，感受一下没有加上行动电源头盔在佩戴上面的差异？好啊，嗯。怎么样？现在感觉如何？有没有觉得什么地方不自在的吗？我我觉得头的前方很重，然后我还要一直很用力的抬着脖子，就是脖子要一直伸直，然后头不能动，因为会掉。好，辛苦你们两位了。
接下来我就帮你们把行动电源加装上去，当做是头盔的配送块，你们再感受看看一下，这样子在佩戴上还有什么地方是不一样的。怎么样？现在感觉如何？加装了行动电源之后，应该有变得比较稳了吧？有有有有有，感受度超大的，就像跷跷板被平衡之后，我现在前面的视野超级辽阔的。对啊，我现在是可以晃了，刚刚是不敢动脖子。我跟你们分享一件事情哦，以前啊，在佩戴传统电视镜的时候啊，大家都会刻意在头盔上面加装配重块，目的是为了要增加头盔的稳定性。但桑德福提斯认为，与其使用配重块，不如使用行动电源进行代替。这是一个聪明且经济实惠的做法，让配重块不再只是配重块，反而能从中发挥出更多的效益。此外，你们现在头上所佩戴的夜视镜，它的外壳是塑胶的，跟军用款式的重量相比下来，已经减轻了不少。所以，我们现在头上这一款还只是民用版本，军用的会比较好用吧？当然会比较好用啊。不过，军用版本的上周 f o r t i s 数位夜视镜并没有开放给一般台湾民众购买哦。军用规格的数位夜视镜主要销售是海外的特殊单位为主，其中军用与民用版本最大的不同在于外壳的材质不一样。我们现在手上的民用版是采用塑胶外壳制作，而军用版本外壳是采用特殊金属材质。但这方面的内容由于牵涉到商业机密，我在此就不多加赘述。但简单来说，军用版的桑特福提斯数位夜视镜，它的配重是会比较沉重的。对于一般没有接受过军事训练的人而言，即使只有增加五十到一百克的重量，进行长时间佩戴，还是很容易感到脖子酸痛。哦，哦，哦，阿妈棍，生干，等我一会，哦，换一下。因此，桑特福提斯数位夜视镜品牌才选用塑胶来制作民用版夜视镜的外壳，将夜视镜的重量减轻至大约一百六十克左右，目的是希望一般人在实际游玩时能有更好的体验，帮助使用者能够长时间佩戴的同时，既不影响他们在移动时的速度，也不会增加脖子的负担。所以，那个夜视镜的画面是怎么呈现？像 CS 那种？该不会是彩色画面吧？你们很好奇，对不对？没有关系，我早就在等你们这个问题很久了。我现在就来播放一段使用桑德福提斯数位夜视镜直接下场作战的录影画面。哦，所以这个就是桑德福提斯数位夜视镜所呈现的画面。它的画面是黑白的哦。哦，对耶，我一直以为观测到的影像会是绿色的。是哦。你们会有这样子的认知，主要是因为传统的夜视镜啊，它都是使用含有稀土元素的功放管进行制作，而稀土元素本身就含有类似荧光的效果，因此才会看到绿色或者是淡蓝色的色彩。然而，现代的数位夜视镜多半都会采用单色的 CCD 或 CMOS 作为感光元件，这和一般市售的手机和相机内部所使用的三色 RGB 感光元件有些许不同。在实际应用上，单色的 CCD 或 CMOS 感光元件，比一般三色 RGB 感光元件会多出高达四倍以上的感光力，能达到更好的夜视效果。而我们现在手中的这款桑德福体式数位夜视镜，就是采用这种类型的单色感光元件进行制作，所以夜视成像才会是以黑色的形式为主。哦，原来夜视镜的成像有这么复杂的原理啊！对啊，是冷知识。雨晴哦，听我在这边讲讲讲。要不要我帮你们打开这两顶夜视镜的电源，实际佩戴一下，去感受一下透过夜视镜看出去的画面是有多么的魔幻？不要不要啊！你们现在啊就可以把夜视镜弄下来，实际感受一下那个画面看出去到底是长怎么样了。嗯，还是觉得有点不太适应哎，看起来像鬼片呢。<笑>你们现在会觉得有点不适应啊？最主要是因为距离感而导致的问题。这就像是第一次戴眼镜一样，需要花时间去适应。目前最快的适应方式就是戴着夜视镜，尝试执行日常生活中各种琐碎的事物。这是不是我们交换的钱包吗？嗯？哦，我不钱哦，你拿来买什么？嘿嘿嘿嘿嘿。我先帮你。
路人你好。所以还是应该要经常练习才能慢慢适应诶。不过这边有一件事情，不说你们可能也不会知道。不论是佩戴传统或者是数位夜视镜，在完全一片漆黑的环境下，听清楚哦，是完全漆黑而且没有光线的环境下，像是无窗的室内和地下室这样的环境，都会没有办法清楚看见大约三公尺以外的黑暗处的事物。哎，人呢？我这个是靠近。我出来啦！你又看不见我喽！我出来啦！你又看不啊，可是范围才三公尺哦，那这么近是能看清楚什么？可是如果不能看清楚三公尺外黑暗处的状况，这样不就表示夜视镜的可视距离很近啊？这样子如果应用在生存游戏的夜战上，表示我们要距离敌人很近才看得清楚，这样听起来就没有什么胜算嘞。因为啊。不论是佩戴传统或者是数位夜视镜，看不清楚远方暗处的事物是很正常的事情的。但因为多数人都没有佩戴过夜视镜，又再加上影视媒体错误的宣传，才会让许多人认为，不论距离多远，夜视镜都可以在完全黑暗且无光的环境下，把周围的一切事物看得清清楚楚，变得像是猫头鹰一样厉害呢。我以为夜视镜看出去的画面会跟游戏画面很像，像是那种吃鸡或什么远的地方也会看得很清楚。所以那应该要怎么办？如何的佩戴这个夜视镜才能清楚地看到远方啊？很简单，一般而言啊，如果佩戴夜视镜，想要清楚看见远方暗处的事物，通常都会需要额外再准备一支 IR 不可见光手电筒进行补光，协助观测。这个原理就如同路边的红外线监视器，每逢夜晚降临，红外线监视器就会打开 IR 不可见光，进行补光，帮助监视器能够清清楚楚地记录画面中的事物。顺道一提，对于真正的专业人士，在挑选夜视镜的时候，他们更加看重夜视镜在完全黑暗的环境下不开 IR 补光灯的可视性能。尽管现代战争的作战环境主要都集中在户外丛林或城市巷弄。而且这些作战环境通常都会有一定的自然光，补足夜视镜所需的光线。但在室内完全无光的环境下，像是无窗的室内或地下室，才会被迫使用 IR 手电筒进行补光和观测。不过啊，室内作战的距离本来就很近，如果在小于三公尺的作战范围内，能够不开启 IR 手电筒是最好的。这是因为啊，一旦开启 IR 手电筒，会很容易被同样佩戴夜视镜的敌人给发现。还有，我想问一个问题，我刚刚佩戴的那个叫做单眼数位夜视镜，对不对？那我可不可以买两只，这样就可以变成双眼的？事情没有那么简单啦、啊。桑德 Fortis 数位夜视镜在出厂的时候，有特别区分为单眼套装以及双眼套装来出货。其中，双眼套装有特别将内部城市进行 3D 立体化处理，帮助佩戴者能更好地辨识物体和空间的距离感。假设你刻意购买两颗单眼套装的桑德 Fortis 数位夜视镜。充当双眼夜视镜来使用。由于单眼套装的夜视镜在出厂时，内部城市没有特别进行 3D 立体化处理，这会导致佩戴者在观看上，除了难以辨识物体和空间的距离感，同时也有可能会导致佩戴者头晕不适。不过，这边我们也要特别强调一下，如果你是佩戴双眼套装的 Sunder Forty 数位夜视镜，通常能获得比较宽阔的观看视野，这样的配置比较适合应用在生存游戏夜战的情境中。相对的。如果是佩戴单眼套装，观看视野则会比较狭窄，在使用上会比较麻烦，需要佩戴者左右来回反复观察，才能完整地观看到黑暗环境中的事物。阿、啊、耀，那既然讲到生存游戏夜战，那我们应该如何在佩戴夜视镜的状况下，使用玩具箱精准的瞄准到？好问题，公寓善其事，必先利其器。如果佩戴夜视镜进行生存游戏夜战，同时又不想要被敌人发现自己的东西。最好的办法就是使用 IR 不可见光瞄具。目前又以 IR 镭射、不可见光瞄准器和支援 NV 夜视准星的真品内红点，最受到生存游戏玩家的喜爱。这两种不可见光的瞄具在使用上有什么差异啊？首先 ，IR 镭射最大的好处在于肉眼看不见，容易取得，在使用上能帮助夜视镜佩戴者当做射击的参考点。
进行快速瞄准。唯一的缺点就是日常生活使用度不高，而且归零校正的手法非常麻烦。除此之外，使用 IR 镭射，如果遇到同样是佩戴夜视镜的生存游戏玩家，你还是会很容易暴露自己作战位置，被敌人发现。所以啊。最好还是直接去购买有资源夜视准星的真品内红点来使用，是最实际的。可是阿耀，真品内红点的价位，据我所知都不低耶。有没有一些低配的方法？有啊，你也可以使用面影管发光器、和荧光弹，或者是夜光铁瞄，来搭配夜视镜进行生存游戏夜战。不过呢，这些应对方式涉及效率不好。反应速度也不够快，而且还很容易暴露自己的作战位置，被敌人发现。所以，如果想获得更好的作战品质，我们应该要选择有支援夜视准星的真品内红点来做使用哦。好啦，这次关于桑德 Fortis 数位夜视镜的影片马上就要进入尾声喽。你们两位还有没有什么关于数位夜视镜的问题想要了解的吗？有。想问一下，台湾市面上有这么多数位夜视镜的品牌，你为什么那么推荐 s u n d e r Fortis 的数位夜视镜？这是因为 s u n d e r Fortis 数位夜视镜是一款使用的军事级别的产品，它的设计细节以及感光元件的选择和耐用度都是以军规的标准来设计，而且贩售价格也不会让人买了不敢下场游玩。此外，台湾所拥有的半导体制成技术是领先全球的先进科技，这让台湾生产的夜视镜专用的感光元件。更能在黑暗的环境中捕捉到更多的光线，让数位夜视镜的成像能更加的清晰。也正因为如此，桑德 f o r t i s 数位夜视镜，不论是军用或者是民用的版本，都足以和全球市场竞争，并充分表现出兼具专业与品质的要求。也许对不懂的外行人来说，塑胶外壳可能是一种缺点，但实际上，桑德 f o r t i s 数位夜视镜在每一个设计细节上，就如同前面影片所介绍的一样，都是经过深思熟虑的。其中的设计理念是很值得大家一起友好地讨论、研究并分析。然而，民用的数位夜视镜也并非是新科技，早在二零一六年左右就已经问世出现在台湾市场上。其中又以中国、俄罗斯这两个国家为数位夜视镜的开发大国，但他们的平价夜视镜多数是采用三色 RGB 感光元件，模拟黑白或绿色的夜视成像。在面对极端黑暗的环境下，其夜视成像表现就没有这么理想。此外啊，这些国家所制造的数位夜视镜，如果不小心使用损坏，或者是买到机亡，光是退货寄送和送修，对我们消费者而言，都是一大考验。所以啊，如果你是非常重视维修保护方便的人，可以考虑购买桑德 Fortis 数位夜视镜。使用这款夜视镜，如果不小心在使用上有所损坏，或者是又买到机亡，你都可以直接在台湾送修，省下许多不必要的麻烦。毕竟，这可是我们台湾本土的公司呢。相较于其他品牌的真品夜视镜，桑德 Fortis 夜视镜的销售金额也便宜很多，同时又被国外多个特殊作战单位实战认证。佩戴这款夜视镜，不仅能体验到真实的军事氛围，也很适合用来模拟低公园的作战环境，并且能够实施更多与夜战相关的战术。好啦。这次关于 s u n d e r f o r t i s 数位夜视镜的影片就先拍到这边，希望你们喜欢这次的影片。最后，如果你是有兴趣想购买 s u n d e r f o r t i s 数位夜视镜的朋友们，欢迎在影片下方的链接进行下单哦。老样子，如果喜欢我们的影片，请记得按赞、赞订阅、加分享，或者你也可以透过影片下方的超级感谢，帮助我们，让我们频道能走得更长远。我是 Kiwi， 我是赞兰，我是阿耀。下次见，拜拜。Bye bye 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 <笑>我忘记台词了。<笑>